Esto es Cataluña. Es una comunidad autónoma del Reino de España. Está situada en el noreste de España y limita con los países de Francia y Andorra y otras dos comunidades autónomas españolas, Aragón y la Comunidad Valenciana. El 1 de octubre de 2017, los catalanes van a tener un referéndum para determinar si Cataluña va a seguir formando parte de España o si se van a marchar y formar una república independiente. A pesar de todos los periódicos emocionándose por este gran voto, opino que Cataluña no va a irse. Esta no es solo mi opinión subjetiva, sino que sé que quedarse es lógico y necesario. Sería un honor explicarles ahora mismo, en este momento presente, las varias razones por las que Cataluña no debe independizarse. Empecemos por las razones políticas. Primero, la voluntad popular debe ser de todo el pueblo español, pues Cataluña es parte indivisible de España desde hace siglos. Ha formado parte de España durante la mayoría de nuestra historia como país unido. Además, la constitución de 1978 pone que la nación española es la patria común e indivisible de todos los españoles. Como segundo punto, Cataluña nunca ha tenido soberanía propia, es decir, nunca han sido su propio estado. Lo que tuvo lugar en 1714 no fue una guerra de secesión, sino de sucesión. Parte, no toda Cataluña, sino parte, defendió y luchó a muerte por un rey español de la dinastía de los Austria frente a la llegada de los Borbones. Y, el tercer y último punto de este apartado político, la constitución fue votada favorablemente hace tan solo 36 años por un 91% de los catalanes, con menos de un 5% de voto de rechazo. Ahora avanzamos a las razones económicas. Primero, Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea y para ser un estado miembro tendría que solicitar su incorporación y la Unión Europea ha tenido sus dudas sobre este plan. Sería obligada a salir del euro y crear su propia moneda, que necesitaría devaluarse rápidamente para no perder competitividad. Para evitar una inflación, tendrían que trabajar mucho más y pagar más impuestos. No sería la mejor vida. O como El Salvador, que en el 2001 eligió sustituir al Colón por el dólar de Estados Unidos, podrían seguir usando el euro para tratar de estimular el crédito en la inversión, pero sin el respaldo del Banco Central Europeo, sin necesitar liquidez. Segundo, si se independizan, la nueva frontera implicaría una fuerte reducción de la compra y venta de bienes y servicios entre países, que provocaría una caída inmediata del PIB catalán superior al 25%. Y como último punto de este apartado, Cataluña está dentro de la cobertura del fondo de restru... Joder, qué nombre más aburrido. El FRO, el fondo creado en 2008 que gestiona los procesos de reestructuración de entidades de crédito y que intervienen las empresas catalanas Cataluña Caixa y UNIM. Si se va, dejarían de disfrutar de esto. Y por último, las razones sociales. ¿Qué pasaría con el programa Erasmus? En los tres últimos años el programa universitario europeo por excelencia, Erasmus, ha pasado de tener 6.000 alumnos becados repartidos por toda Europa, muchísimos de ellos siendo catalanes. Si se van de España, es muy probable que se vayan de la Unión Europea, y eso significaría que Erasmus diría adiós a los catalanes. Si una república catalana, digamos, no es aceptada a la Unión Europea, le sería más complicado viajar a otros países del mundo, en Europa o no. Tendrían que conseguir una visa si quieren entrar y permanecer temporalmente en cualquier país. Y os lo digo en serio, conseguir una visa no es lo más divertido del mundo. Viajé a Florida y a Vancouver y fue un rollo con todos esos papeles. Y por último, y sin duda el más importante para ustedes, ¿qué pasaría con el clásico? Muchas gracias a todos por ver este vídeo, por favor suscríbanse a Cepcast Historia para ver más vídeos históricos y políticos y en general cosas muy interesantes sobre nuestro pasado y nuestro presente. ¡Hasta pronto señores!